படித்தால் மனதில் பதிகிறது ஆனால் தேர்வரையில் செல்லும் போது அதில் மனதில் இருக்கின்ற மாதிரி தெரிகிறது ஆனால் மனதின் நினைவில் மட்டுமே இருக்கிறது வெளியே வர வர மாட்டேன் என்கிறது அதாவது இப்ப இதையுமே கூட நீங்க வந்து ஒரு பிரச்சனை எடுக்க வேண்டாம் இப்ப இது மனோரீதியான ஒரு பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையாவே நீங்க எடுக்கலன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த பிரச்சனையினுடைய பலம் குறைஞ்சிடும் இது இப்படி இருக்குதா இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைக்க நினைக்க அந்த மனோ ரீதியான லாக் இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கிக்கிட்டே போ நீங்க அதை ஒண்ணுமே பண்ணணும்னு விட்டுட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அதை கவனிக்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை நீங்க செய்ய வேண்டிய செயல்ல தான் அவங்க கவனம் இருக்கணும் மொழிய மனோ இயக்கத்துல மனசு வந்து மனசுல தங்க மாட்டாங்கதான்னு எல்லாம் நினைச்சு ஆதங்கப்பட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களை நீங்களே குற்றம் சாட்டுற மாதிரி ஆயிரும் உங்களை நீங்களே குற்றம் சாட்டுனீங்கன்னு சொன்னா அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த காம்ப்ளிகேஷன் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் அதனால நீங்க உங்களை நீங்க குற்றம் சாட்டவே வேண்டாம் அது அது போக்குல தானாவே சரியாயிரும் இந்த ஒரு எண்ணத்துல வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களே தானாவே சரியா பொறுமைக்கும் நிதானத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு இப்ப நம்ம ஒரு உதாரணம் சொன்னோம் கோபப்படக்கூடாது அடுத்தவங்க சண்டை போடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது சின்ன பையன் என்ன சொல்லுவாங்க சொன்னா பொறுமையா இருக்கணும் சொல்லி அவனே சொல்றான் பொறுமையா நம்ம சொன்னனால பொறுமையா இருக்க சொல்லுவாங்க போல பொறுமையா இருக்கணும்னு நம்ம சொல்றது நம்ம கிட்ட இருந்து பொறுமையை எதிர்பார்க்கறாங்க போல நினைச்சு அவன் இப்ப சொல்றான் பொறுமைன்னு சொல்லி சொன்னா அவன் அடுத்தவன் ஏசனை நம்ம பொறுத்துக்கிடணுங்கிற அர்த்தத்துல வரும் இப்ப நிதானம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கோபத்தை கூட ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து தேவையில்லாம திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்காங்க தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நாம வந்து கோபத்தை காட்டினா தான் அவங்க சரி வருவாங்க அப்ப நம்ம சில நேரங்களும் கோபத்தை பயன்படுத்தும் இப்ப நம்ம சில நேரங்களும் பயம் வருது பயத்தை பயன்படுத்தும் பயத்தை பயன்படுத்துறதுனாலதான் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ரோ நம்ம தெருவுல போகும்போது நம்ம இருட்டுல போகும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா போறோம் பா இதெல்லாம் பாம்பு மேல கூட மிதிச்சிடும் அப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிடும் அச்சத்தை போக்க என்ன செய்வது அதான் அச்சத்தை போக்குற நீங்க ஏதாவது பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அச்சம் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும் அதனால அச்சத்தை கண்டு நீங்க அச்சப்படாதுங்க அச்சம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டுருங்க அது போயிடும் எல்லாமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எதிர்பார்ப்புங்கிற ஒரு உணர்வு வச்சுதான் எல்லாமே வரும் எதிர்பார்ப்பே இல்லைன்னு சொன்னா இன்பமும் கிடையாது துன்பமும் கிடையாது நீங்க எதிர்பார்ப்புக்கு விரோதமா ஏதாவது நடந்துருமோன்னு நினைச்சீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அது அச்சம் வரும் எதிர்பார்ப்பு படி நடந்துன்னு சொன்னா சந்தோஷம் வரும் எதிர்பார்ப்புக்கு விரோதமா நடந்து பயம் வரும் துக்கம் வரும் இதெல்லாம் வரும் இப்ப நீங்க வந்து இதெல்லாமே என்னன்னா இதுக்கு காரணமா என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையா எதிர்பார்ப்புங்கிற ஒரு உணர்வு தான் இருந்துட்டே இருக்கு நீங்க அச்சம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டு நினைச்சீங்க சொன்னாலே முதல்ல அடி வாங்குற அந்த எதிர்பார்ப்பு உணர்வு அடி வாங்கிடும் எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னா அங்க அச்சம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டீங்க சொன்னா அங்க அச்சமும் வராது இப்ப நீங்க உண்மையில இருந்து அச்சத்துக்கு பயப்பட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உண்மையில அது அச்சமே இன்னொரு ரூபத்துல இன்னொரு ரோட்ல வந்துருது இன்னொரு மாறு இடத்துல எடுத்துக்கிட்டு அச்சமே அங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப உண்மையில அச்சம் இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அச்சம் தானாவே போயிடும் நம் மனதுக்கு பிடித்த ஒருவர் நம்ம விட்டு பிரியும் போது நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சி எத்தகையது அது ஏன் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இல்ல இத வந்து இது நேச்சுரல் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வரக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு நம்ம நம்ம நண்பர் வந்து பிரிஞ்சிடுறாரு மறைஞ்சிடாரு ஏதோ ஒண்ணு ஆயிட்டு சொல்லி சொன்னா துக்கம் வந்ததுன்னு சொல்லி அது இயற்கை அது இயற்கை எடுத்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த உணர்ச்சிகள் எந்த உணர்ச்சி ஆனாலும் தானே தனி தானே சரி பண்ணிடும் நம்ம அந்த உணர்ச்சிகளை வந்து இப்படி இருக்கலாம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றது நமக்கு ரைட்டே கிடையாது உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவுல நம்ம வந்து அதை நம்ம ஜூரிஷன் நினைச்சுக்கிடும் நம்ம ஜூரிஷன் இல்ல இப்ப நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு தெரியாத ஒருத்தர் நுழைஞ்சு நுழைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு யாரோ அவரு நீங்க யாரு என்னன்னு சொல்லி விசாரிக்கக்கூடிய உரிமை இருக்கு அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரைட் நமக்கு இருக்கு நம்ம வீட்டுக்கு நுழையாம பக்கத்து வீட்டுல நுழைஞ்சாருன்னு வச்சுடுங்க அவர் பக்கத்து வீட்டுக்கு வேண்டியவரா இருப்பாரு நம்ம அவரை போய் நீங்க யாருன்னு கேக்குறாங்க நமக்கு எந்த உரிமையே கிடையாது அப்போ அதே மாதிரி தான் நம்ம உணர்ச்சிகள்ங்கிறது நம்ம ஜூரிஷிஷன்களே வராது அது எல்லாமே வந்து தானா வந்து தானாவே சரியாயிரும் நமக்கு ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அது நம்ம ஜூரிஷிஷன்களே இல்லைங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டா போகும் 